Dis-moi, Marie. Oui C'est pas que je m'ennuie, mais t'en as encore pour longtemps, là Hein Oh, papa, hé hey. Pour ouais. une fois que tu t'intéresses à ce que je suis... Oh, ça va. Ça fait marre, je vais prendre une photo, là. Mais ça serait pas plus simple d'acheter le bouquin en bas Il y a non, tout dedans. Non, ça n'a rien à voir, je te dis. Je dois numériser des photos sur le site d'un ami. Tu comprends On va faire ouais. un tyrannosaurus en trois dimensions sur Internet. Ça ouais. jette, non ouais, Ça le fait, ouais. <rire> Kevin Il faut que vous adressez à la sécurité. Je cherchais de partout. Je l'ai quitté des yeux trois secondes, c'est pas normal. Si c'est l'accueil, je peux pas... Mais là, ça m'appelle, je vous dis Je ne peux pas passer d'annonce, madame. Il a disparu Attends, Madame, madame calmez-vous. Comment il s'appelle, votre petit garçon Kevin. Il a quatre ans, il porte un blouson rouge. Je vais lancer un appel. Votre attention, s'il vous plaît. On recherche un petit garçon de 4 ans, appelé Kevin, et qui porte un blouson rouge. Si vous le voyez, vous êtes prié de le ramener à l'accueil. Sa maman l'attend. J'appelle la sécurité. Je vais faire un tour dans la salle. Je vous le ramène dans cinq minutes. Merci. On va le retrouver, votre petit Kevin. Kevin Kevin Tu t'appelles Kevin Non, il s'appelle Lucas. Excusez-moi. Kevin Je ne retrouverai pas. Il y a trop de monde. Quoi tu penses, papa Tu penses à mon petit frère Quand personne n'a ramené l'enfant, j'ai eu comme une intuition. Bien, pour les baskets, j'aurais jamais pensé. Station commissaire. Non, j'ai mérite pas, non. Le mec qui a, qui a enlevé l'enfant. Je choque, c'est gars. C'était peut-être une femme en manque d'enfant Non, une femme en a arraché Kevin comme ça, à l'instinct. Avec lui, il a pris le temps de le déguiser en fille. Non, c'est un prédateur. Le blouson du petit Kevin. Votre prédateur a peut-être laissé des traces. Vous pouvez m'inspecter ça, s'il vous plaît Attendez. C'est pour ça que le gamin était dans les vapes. C'était sur le besoin. Merci. On a des cheveux accrochés à une fille provenant d'un vêtement. C'est peut-être un début de piste pour vous, commissaire. Il faut me le faire parler. Ce type est dans la nature. Il faut que je neutralise avant qu'il ne récidive. Je compte sur vous, Sophie. en train de faire un amalgame, monsieur le directeur, mais il faut savoir lire entre les lignes. Écoutez, deux enfants ont disparu il y a trois jours. Hein Ça veut pas dire qu'ils ont été kidnappés. Ils ont été enlevés suivant le même mode opératoire qu'au musée. Eh bien, transmettez-le à la brigade des mineurs. C'est ça, là, pour qu'ils enquêtent sur la famille, sur l'environnement scolaire, pour qu'ils rusent pour savoir si le papa était pas trop caressant. Écoutez, dans une disparition, avant de déterminer que c'est un enlèvement, c'est incontournable et nécessaire, non Leur espérance de vie est accrochée au temps, monsieur le directeur. Depuis trois jours, chaque heure compte. 
Mais vous savez bien que les juges attendent au moins une semaine avant de délivrer une commission rogatoire pour enlèvement. Non, on a affaire à un prédateur, c'est clair. Si ça se trouve, il est là, là, près de nous, en train de surveiller une mère de famille et son gamin. Bon, écoutez, pardonnez-moi la suite, hein. Vous l'avez loupé. Et vos méthodes Mais quoi Qu'est-ce qu'elles ont, mes méthodes Elles nous ont réussi jusqu'à présent, mes méthodes Maintenant, moi, je vais vous parler des stats. 35% des gamins enlevés sont tués dans la première heure. 60% dans les 24 heures qui suivent. Quant aux 5% qui restent, je vous ferai pas de dessin. Regardez. Arnaud et Félix, 4 ans et 5 ans. Aidez-moi à sauver ces gosses, monsieur le directeur. Bien. Il faut que je sollicite le parquet. Arnaud et Félix, 5 ans et 4 ans. Enlevé il y a trois jours, a priori, suivant le même mode opératoire. Voilà, pour la brigade Sinophile, votre feuille de route. Vous commencerez par le muséum. C'est là où il y a les pistes les plus fraîches. Conçu. Lulu, avec ton équipe, tu vas gratter du côté de la BRP. Tu me dis les pervers et les pédophiles qui ont fait parler d'eux récemment. Ok, patron. J'ai besoin de volontaires, pas de fonctionnaires attachés à leur montre. Allez, hop Allez, on coule C'est quoi le problème, Léon Il hein n'y a, a, a pas de problème. Non, mais c'est juste que... On ne sait pas par quel bout commencer. Vous ne savez pas par où commencer ah ben Vous allez commencer par le centre commercial, là où le petit Arnaud a été enlevé. Hein Et vous allez faire comme d'habitude, vous allez tout me passer au peigne fin. Ça, on sait faire. Ah, moi, je m'occupe du petit Félix. Oui, et moi, qu'est-ce que je fais Mais toi, tu vas te coller au standard. Hein on va lancer un appel à témoins et tu feras le tri. Allez, hop. Ah bon. Allez, au boulot Tu dors, Léon. Ah, je suis crevé, moi. C'est toujours comme ça, souriant. C'est une vraie joie de vivre. À chaque instant, je crois que quelqu'un va me le ramener. Et vous avez créé un site internet Oui. Avec Adrien, l'aîné de Félix. Notre seul espoir est de faire passer le message à un maximum de gens. Mm -hmm. Il y a aussi la photo du petit Arnaud. Oui, je vois, oui. Et vous avez eu des réponses Plus ou moins farfelu, oui. Mais je reçois beaucoup de messages d'encouragement. C'est ce qui nous fait tenir, mon mm -hmm. fils et moi. Regardez. Je reçois plus d'une centaine par jour. C'est énorme. Salut, mon. Salut, mon grand. Ça va Avec mes potes au bahut, on a imprimé 500 tracts. Il faut qu'on change de numéro de téléphone sur le site. Ma ligne, elle explose. Tenez, inscrivez le numéro de ma brigade. Commissaire divisionnaire De brigade criminelle. On va enfin s'occuper de nous. On en a marre de la police. Ramenez-nous notre amour, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez confiants. On est tous motivés. Et ne croyez surtout pas qu'on est au courant de rien. Toutes les heures, on attend. C'est une torture pour nous, un cauchemar. Mais je ne souhaite à personne. Toute notre équipe travaille sur le terrain. Et on... On y croit vraiment. Oui, mais est-ce que vous allez le retrouver vivant Mais... Moi aussi, je suis papa, monsieur. Et... Si on avait enlevé mon enfant... Obligatoirement, je, je penserais qu'il est toujours vivant. Vous nous direz la vérité. Oui, madame. Je vous le jure. Je t'ai garé là. Je suis retournée à la voiture pour aller chercher des logettes pour Félix. Et quand je suis revenue, mon fils avait disparu. Et personne n'a rien vu Non. Il y avait beaucoup de monde, c'était un, un, un grand week-end. Pourquoi on a pris mon, mon Félix Pourquoi mon fils Vous m'avez dit que la police avait retrouvé son blouson dans une poubelle celle-là Ils l'ont pas mis sous scellé. 
Non, ils ont pensé que... Tellement de gens qui l'ont utilisé. Ils pensaient pouvoir trouver quelque chose. On va bien voir, hein. trouvé le blouson du petit Félix. Ouais, je m'en occupe dès que j'ai fini et que les indices trouvés dans les toilettes du musée. Ça donne quoi La fibre trouvée sur le blouson du petit Kevin provient d'un pull qui n'a subi ni lavage ni nettoyage à sec. Je vous offre un café. S'il vous plaît. Sans sucre, comme d'habitude. Sans sucre. J'ai identifié l'ADN des cheveux qui étaient accrochés à la fibre. L'ADN est celui de Jean-Marie Smelch. Un des accès répertoriés au nouveau fichier national des délinquants sexuels. Vous avez pu le loger J'attends qu'on m'envoie son dossier. Vous avez fait du bon boulot Elle se voit toujours demain soir. Yes. Et vous êtes sûr que vous les avez vus avec le voisin qui habite au-dessus de chez vous Ah oui, c'est bien les deux petits de la fiche que j'ai vus dans la boulangerie, il hein, n'y a pas de doute. D'ailleurs, euh, il est pas net ce mec. Vous pouvez préciser Je sais pas ce qu'il fait de ses nuits, mais... Ah, c'est un emmerdeur. Hein. Musique à fond, bruit pas sur le parquet. Vous vivez en enfer, c'est ça euh, Puisque je vous dis qu'il est bizarre. Ouais, et en le dénonçant, vous comptez qu'on le remette au pas, c'est ça Oui ou non Bah, euh, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, tous les week-ends, il reçoit des gosses chez lui. Et ça, c'est pas normal. Écoutez-moi bien, monsieur. On est en 2004, pas en 1942. Alors, pour les dénonciations gratuites et calomnieuses, on n'est pas preneur. Votre voisin est divorcé. Il a la garde de ses enfants le week-end. Alors, je veux plus entendre parler de vous. Sinon, je vous poursuis pour dénonciation calomnieuse et outrage. C'est six mois ferme et c'est pas cher payé. Allez, du grand. Ok, Sophie, c'est noté. Ça fait trois fois qu'il vient ce mois-ci. Oh. On a qui le tour Eh, hey, monsieur. Allez, asseyez-vous. Ma collègue va vous entrer. Vous en prie. Non Allez. Alors, ah, Guillaume, c'est positif Ah, la brigade sénophile a fait chou blanc. Je m'y attendais. Un centre commercial. Une chienne, il retrouvera pas ses petits. Marc, c'est un bon terrain de chasse pour un prédateur. Je sais pas si c'était une bonne idée de filer le numéro de la brigade sur le site de la mère Tunique, parce que maintenant on est déborde et puis ça téléphone de partout. Mais si c'est ce qu'il faut, Guillaume. On va pas chercher euh, deux gamins, euh, le cul sur une chaise, non ben Moi, je trie, je classe les, les témoignages, mais on dirait qu'on recherche deux aiguilles dans un magma de ragots et de dénonciations gratuites. Mais ben, tu vas pas terminer ta carrière sur un échec, non ah ben Non, non. Mais si on trouve pas les petits, euh, je serais malheureux quand même. Alors, ratisse. Et puis, toutes les infos et prouve-moi que t'es encore un bon poulet. Ouais. Ah, dis donc, en fait, hein. Sophie, elle t'a pas filé quelque chose pour moi Ah, si, si. Au sujet des cheveux de Jean-Marie Smelch. Il est interne à l'hôpital psychiatrique François Douchet. Et c'est maintenant que tu me le donnes Oui, oui. Principal. Bonjour. Le professeur Souvira vous attend dans le parc. Et oui, ici on sait quand on entre, pas toujours quand on sort. Excusez-moi. Professeur, si je me permets de faire appel à vous... Oh, loin de moi l'idée de remettre en cause le travail de ma collègue du laboratoire de l'IMF, mais... Je suis très intrigué. Mais pourtant, ce sont bien les cheveux de Jean-Marie Smetch. C'est un beau pensionnaire. Et dans cette euh, affaire de tentative d'enlèvement, je suis dans l'obligation de le voir. Oui, je sais, une commission rogatoire vous ouvre toutes les portes. En principe, c'est vrai. Mais vous êtes ici, dans un hôpital psychiatrique. Oui. L'approche n'est pas la même. Et la police, excusez-moi, n'est pas formée à... Mais formée ou pas, moi, je fais mon travail. Je dois l'interpeller et le mettre à la disposition de la justice. Commissaire, c'est sur décision de justice qu'il a été interné. Ben justement. On sort pas du sérail. Écoutez, professeur, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis à la recherche de deux enfants qui ont disparu. Alors, il est où 
Binaire, allons. Faut laisser quelques fleurs pour les abeilles. Elles en ont besoin pour faire du miel. Quarante-huit Euh, non. 46 rue Haute-Poule, dans le 19 e Vous le trouverez là. Comment ça, il est en liberté Mais je croyais qu'il était interné à vie. Vous vouliez connaître sa dernière adresse, je viens de vous la donner. Excusez-moi, commissaire. Une urgence. Qui se prend, on se souviendra. Bac plus 12, il est professeur de médecine, vous n'avez pas le même cursus. Vous jouez pas dans le même cours. Je vais parler des deux gamins enlevés. Pas la moindre réaction, aucune émotion. Il n'y a plus rien d'humain, ce mec. C'est un psychiatre, à force d'être avec des bargeaux. Ça doit laisser des traces. Tiens, on est rue d'autres poules, là. Ouais. 46. On se le chope, ce mec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est peut-être un homonyme, commissaire, ça arrive souvent. Je me souviens, une fois, je... Monsieur le conservateur, la levée du corps, elle a eu lieu où À l'hôpital psychiatrique François Douchet. Mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est bien notre guillus. Oh, allez, on... Oh, pardon. Allez, 4 des 5, la tombe de Jean-Marie Smelch. Voilà, c'est ici. Mmh. Jean-Marie Smelch. 62 décédé en 2003. Le 23 décembre 2003, oui, c'est ce que j'ai sur ma fiche. Moi, je comprends plus rien, hein. Ah. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus besoin de moi... Vous savez qui fleurit sa tombe Non, commissaire, je n'en ai aucune idée. Je vous remercie. On est dans une enquête où chaque minute compte. Le docteur Fodding, là, il me fait perdre une après-midi en m'envoyant au cimetière. Et le docteur Folding, comme vous dites, est expert auprès de la cour d'assises. C'est un homme respecté, je vous prie de vous en souvenir. Hein, sinon... sinon quoi N'oubliez pas que c'est moi qui ai insisté auprès du procureur général. Mais je sais, mais je vais les retrouver ces deux gamins. Même si je dois le bouger un peu, là, votre expert auprès des tribunaux. Ça me rappelle l'ADN qu'on avait retrouvé sur un mégot de cigarette laissé sur un braquage et qui avait été mis là pour faire accuser un mec qui n'avait même pas participé. Ouais, mais dans cette affaire, le type était vivant. Alors que là, on veut faire porter le chapeau à un mort. Excuse-moi, mais je décode pas le message. Hein. Et Moulin, il dit quoi bah, Il est plus euh, l'arbre généalogique de Jean-Marie Smelch. Ouais. Bah, ce serait possible que ce soit un mec de sa famille qui fleurisse la tombe, hein Possible. C'était une bonne idée, l'arbre généalogique. Malheureusement pour toi, Jean-Marie Smelch n'a plus aucune famille. Ouais, moi, je veux bien, mais alors qui fleurit sa tombe Un admirateur qui honore la mémoire d'un malade mental qui a sauvagement assassiné ses frères. Le même que celui qui a laissé deux cheveux du défunt sur la scène de crime mmh. Peut-être un fétichiste. Ou alors un sacré barjou. Mmh. Bon, j'y vais, bonne soirée. Au revoir, Bruno. Bon, je retourne. Je te vais faire des heures sup. J'ai rien contre. Je suis en plein potage, là. C'est la première fois que je suis confronté à une affaire de style. J'analyse toutes les couches de crasse de la poubelle, j'en ai pour un moment. Tu me facilites pas la tâche, là. D'accord. Je te laisse. Je préfère. Regarde la petite moto que j'ai trouvée en rangeant là-haut. <rire> Remets ça à sa place. À quoi Pourquoi tu te mets en colère Rien, c'était à, à ton frère. Il aimait les motos comme toi J'ai pas envie d'en parler. C'est. Euh... Ça s'est pas cicatrisé, quoi. Ça guérira jamais. C'est tellement pas naturel de perdre un enfant. C'est tellement pas dans. dans l'ordre des choses, quoi. 
Papa, je peux rester dormir chez toi ce soir Si, non. Qui c'est qui a pris cette initiative C'est quoi ce cirque Bah, c'est. Car Darnaud était tellement surexcité, euh, j'ai voulu courir, on sait jamais. Et où le radiesthésiste Ah là, avec Charlotte euh, et le papa. Bah, c'est pas la peine d'y aller, hein. J'ai ratissé l'endroit, il n'y a pas de trace d'Arnaud. Il n'y a pas de doute. Mon pendule est fiable, Arnaud est ici. Faut pas rester là, monsieur. Hein On a fouillé tous les recoins du square, il n'y a rien. Mais il dit qu'il est là. Mon fils est là. Oui, mais il faut pas le croire. C'est un marchand d'espoir. Il vous a pas fait ça gratuitement Non, bien sûr, on est prêt à revendre tout ce qu'on possède pour retrouver Arnaud. Sans lui, on n'existe plus. Commissaire Moulin, c'est quoi cette mascarade Je fais mon travail, monsieur. Et votre travail, c'est de profiter de la détresse d'une famille, c'est ça Je vous en prie, je suis diplômé. De l'école supérieure de l'arnaque. Je vous permets pas J'obtiens des résultats, oui, monsieur, parfaitement. Mon pendule est efficace. J'en doute pas, il va même me trouver l'adresse de la perception des impôts. À 400 euros de l'heure, je vous raconte pas le redressement. Vous dégagez de mauvaises ondes. Vous êtes un toxique, commissaire. Bien vu, mon pendule, c'est une paire de manottes. Et mon tarif syndical, c'est un coup de pied dans le cul. Alors dégage maintenant, et vite. Et je veux plus te voir rôder autour des parents d'Arnaud, c'est compris Allez, ouste On va le retrouver, hein Mais pas avec cette méthode-là. D'accord Ouais. Allez, je vous ramène. Les fleurs sur sa tombe, ça m'obsède, moi aussi. Ah bon Ouais, j'en perds mon latin. Ah ouais encore un nouveau bouquet. Ah là, ça devient mystique, hein Ouais. Mystique ou pas, il y a quelqu'un qui l'a déposé cette nuit ou aujourd'hui. C'est important, ça. Parce que ça veut dire que cette personne est libre de ses mouvements. Tu me feras analyser tout ça. secondaire de Guillaume. ça. Ah ouais, ça a l'air spacieux, il va être content notre papy crayon. Tu veux prendre sa place Ah non, c'est bon. Ah. Bon allez, bouge. Je suis désolé, commissaire, mais le professeur Souvira est en consultation. Non mais dites-lui, je vais pas le déranger longtemps. Je vais l'attendre dans le jardin, c'est un peu oppressant ici. Une question d'habitude. Elles sont belles ces fleurs. C'est pour les abeilles. Ah bon <rire> Commissaire, qui vous a permis ben, Je suis dans un hôpital public qui dépend de l'État comme moi. Oui, oui, je sais, mais à l'avenir, j'aimerais qu'on vous accompagne. Au fait, euh, merci pour la dernière adresse de Jean-Marie Smetch. On n'a pas pu se dire grand-chose. Oh, pour le cimetière, oui, je... Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Un jour, je vous retournerai la politesse à ma façon. Vous vouliez me voir Pourquoi J'aimerais rencontrer les gens qui... qui ont fréquenté Jean-Marie Smelge. Du temps de son vivant, <rire> bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. J'en vois deux. Paul Flack et, et Binet. Hein Binet Binet, tu veux bien venir par ici, s'il te plaît il a partagé la chambre de Jean-Marie. Tu te souviens de Jean-Marie, tu l'as bien connu. Oui, il a tué ses frères qui se moquaient de lui. Parce que sa mère l'habillait en petite fille. C'était mon ami. 
Ah. Et euh, il vous arrive de sortir d'ici de temps en temps Lui, il n'aime pas les abeilles. Il n'aime pas les abeilles. Ah, Binet, intéressant, non Ça fait huit ans qu'il est interné ici et il en sortira, comme Jean-Marie, dans un cercueil. Vous savez, commissaire, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, à l'extérieur de ces murs, mon hôpital n'est pas un hôtel. On n'en sort qu'avec ma permission. Je suis heureux de la prendre. Alors, avec votre permission, j'aimerais rencontrer Paul Flack. Non, non, ça c'est impossible. Je l'ai placé sous camisole chimique. Il est en pleine dépression. Commission rogatoire ou pas, je ne peux pas vous le laisser voir. En tout cas, pas dans son état. Et on ne peut pas avoir euh, accès aux dossiers respectifs, au moins Vous savez, commissaire, je suis très, très attaché au secret médical. Tout comme vous, j'ai prêté serment. Ah. Et trompez-vous. Dans la police, on ne peut pas serment. Parmi les nombreux messages que vous avez reçus, il n'y a pas un qui vous a paru euh, plus... Euh, comment dire... un peu surréaliste, quoi. Écrit par un dément. Non. Pourtant, je n'arrête pas de lire livre. Dites-moi, commissaire. Hmm? On n'a plus aucune chance. Si. Au contraire, on est sur une piste en ce moment. Dites-moi. Je veux savoir. Ne me laissez pas dans le néant, c'est insupportable. Si je me trompe, ça sera encore pire pour vous. Je vous demande simplement de garder confiance. Vous savez bien, ce sont les statistiques qui le disent. Un tiers des enfants enlevés sont... tués dès la première heure par leur ravisseur. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, mais... je pense qu'on va les retrouver vivants, tous les deux. Arnaud et Félix. Il faut avoir confiance. Bon, ben je vois rien d'autre. On vous contactera peut-être pour de plus amples informations. Merci beaucoup. Au revoir. Non, ne dis pas que c'est... Et ici, les fleurs qu'on a retrouvées sur la tombe de Jean-Marie Smèche proviennent des jardins de l'hôpital. Sophie au labo catégorique. La terre sous les tiges est identique. Oh la vache, mais c'est génial Moulin va faire des bouts. Qu'est-ce que tu crois, tu les accueillis par hasard Non, non. Il y avait fait une piste à l'hôpital. J'ai même pas le temps de me raser. Je sais pas comment il fait le patron pour garder la niaque. Moi je. Tiens, ça te suffit Ouais. Patron C'est Charlotte. Oui, vous aviez raison pour les fleurs. Hein. Le labo a donné confirmation. Ok. On lâche plus la piste de l'hôpital. Et Charlotte, essaye de me mettre la main sur les dossiers criminels de Binet et de Paul Flack. D'accord. Tu mets mets de côté, on est sur la bonne voie. Allez, merci, ciao. À plus tard. Ouais. Là, maintenant, j'ai pas intérêt à louper le mec qui fleurit la tombe de l'autre. Je vais t'envoyer la relève. Ah, Dis-moi, le Jean-Paul. Ouais. On m'a envoyé en planqué ici, t'as pas dans l'idée de m'enterrer, non Non, mais inconsciemment, comme ça. Parce que tu sais, moi, les symboles, hein. Je... <rire> C'est que t'es mûr pour le HP, toi je vais te présenter un psy, docteur Souvira. Je suis sûr que tu vas l'intéresser. <rire> bah, remarque, c'est pas mal, hein, Caro, hein Non, tu vois, il n'y a pas d'humidité. Euh, on peut cantiner tranquille. T'as même les toilettes dans la part. Hein. Ah ben oui, ça, c'est ma prostate. Oui. Bon. Je, quand je suis tendu, euh, elle s'affole un peu. Bah, détends-toi, parce que prostate ou pas, faut me le choper, le mec. D'accord ah. Salut, ma poule. Salut. invité, vous m'avez fait faux bon. Ah, je suis un homme de terrain, moi, je suis pas un spécialiste du menuet et de la révérence au roi. Oui, on peut respecter au moins 
des insignes de la République. Ah oui. Mérite agricole, c'est vrai que vous êtes à la tête d'un poulailler. Et pensez votre affaire qui vous fait dire n'importe quoi. Non, sérieusement, monsieur le directeur, j'ai besoin de votre appui. Ah oui, ne me demandez pas d'aller entendre Paul Flack à l'hôpital. Le professeur Soubira s'est manifesté auprès du procureur général. Vous n'obtiendrez pas un supplétif d'information. Mais il me le faut. L'axe de mon enquête est fixé sur cet hôpital psychiatrique. Et plus particulièrement sur deux de ses malades. Paul Flack et Marcel Binet. Oui. Imaginez les gendarmes enquêter au Quai des Orfèvres. Ouais. Vous aideriez Non. Alors jouez là différemment. Et ne franchissez pas la ligne blanche. Souvera à ses entrées à la chancellerie. C'est l'horreur à chaque page. Hein. Les deux malades qui ont partagé la chambre de Jean-Marie. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Bah Binet, il a, il a trucidé sa mère avant de la découper en tranches. Et Paul Flack, euh, que Souvira m'empêche de voir, il a égorgé à 15 ans les chiens de ses parents. Mmh. Et eh ben c'est bien qu'ils soient internés à vie, ces deux-là. Ça, c'est sûr, c'est rassurant. Mais tu vois, ça m'explique pas du tout pourquoi on a retrouvé les cheveux de Jean-Marie Smelch dans les toilettes du muséum. C'est franchement crade. Je recherche des sites pédophiles. C'est pas facile de les trouver, ils se cachent souvent derrière des bannières publicitaires, tu vois. On sait jamais, peut-être que leurs photos circulent. Tiens, là. Là, il y en a un bout. Oh merde, c'est payant, papa. Vas-y. comme un chameau, décidément, t'as tous les défauts. Hein. Non, j'y suis pour rien. C'est mon foie qui supporte plus. À nous deux. Jean. Je te trouve pas très démonstratif. T'as pas l'air content de me retrouver. <rire> Ça commence bien, notre histoire. Non, mais c'est comme au boulot. Un coup, on se vous voit, un coup, on se tutoie. C'est perturbant, je t'assure. Écoute, Sophie, moi, je suis quelqu'un de pudique. Voilà. Je déteste les démonstrations en public. Ça veut pas dire pour ça que je suis pas bien avec toi. Au contraire. Et en ce qui concerne le boulot, ben, ma vie privée ne regarde que moi. On est d'accord D'accord. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi depuis deux mois qu'on sort ensemble, tu m'as toujours pas emmené chez toi Qu'on finit invariablement la soirée chez moi et qu'en plus, cerise sur le gâteau, tu pars toujours avant le lever du jour. Je t'ai déjà dit que j'avais une femme dans ma vie. Eh oui, c'est ma fille et tu le sais bien. Il se trouve qu'en ce moment, elle habite chez moi. J'ai pas envie de découcher, de lui mentir. Je la respecte. Et je veux qu'elle garde une bonne image de son père. Chapeau. Il n'y a rien à dire. Tu te moques de moi hein Non, sincèrement, tu m'étonnes. Je suis très admirative. T'es vraiment quelqu'un de particulier. Hein Fais attention. C'est comme ça que ça commence, les histoires d'amour. Mais qu'est-ce que tu crois, Jean-Paul Je suis déjà amoureuse. Mais de qui Merci. Au revoir. Tu m'as fait peur. Hein. Je suis venu te relever, hors du patron. Ah bah ça c'est pas trop tôt. C'est là, toi. Ah. Mais l'objectif c'est cette tombe. 
Si tu vois un type déposer des fleurs, il peut résister sa prière en lui cisant ses droits. Voilà, exactement. Allez, bienvenue au royaume des morts. Je te laisse mon terreau et mes gâteaux secs. Courage, je Vous êtes encore là C'est incroyable, hein À croire que les enlèvements sans demande de rançon, ça n'intéresse personne. Alors Il n'y a pas d'indice sur les bandes vidéo Non, pas trop. On les regarde en boucle, rien d'intéressant. Et du côté de la mondaine Rien. En ce moment, ils sont focalisés sur les tapins des pays de l'Est. Vous avez épluché les constats de la brigade des mineurs Oui, j'ai fait un topo. Identification des plaques minéralogiques de tous les véhicules qui étaient là sur place. Et moi, j'ai lu et relu euh, tous les témoignages concernant les deux enlèvements. Que dalle Charlotte, je sais que c'est pas facile, mais avec un ordinateur, ça doit être jouable. Essaie de me relever tous les mots qui reviennent le plus souvent dans les auditions. Ok, j'ai compris. Ah bon Ouais. Par exemple, si le mot casquette est prononcé plusieurs fois par les témoins, t'en fais la synthèse et tu peux faire un portrait robot. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai Rien. C'est ta tête. Ta tête de déterré, ça me donne des idées pour faire avancer l'enquête. Surtout, je change rien. Tu suis là, ma tête On a reçu votre fax, c'est le placement d'office. Ouais. Il a perçu, il est méchant. Oh, il est dangereux, il a voulu me mordre. Salope hey. Tu vois pas mieux qu'un rookie On embarque. Ah bah les mecs en blanc maintenant Parle au professeur Non, j'entrerai pas J'entrerai pas Et lâche-moi, toi Je vais te bouffer la rate Ah, ah vous êtes deux ah. Je n'irai pas Je vais te bouffer la rate, moi Je vais te bouffer la rate Très bien. Aucune signature ne manque. Je n'ai donc euh, pas d'autre choix que d'accepter votre placement d'office. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ce privilège qu'on accorde au préfet de police et au commissaire ne durerait pas. Et que je fasse moi d'un mec qui a essayé de trembler sa voisine simplement parce qu'elle est rouquine bah, C'est exactement ce que je vous dis. La police ne peut pas être juge et partie à la fois. Surtout si la personne souffre d'une pathologie d'ordre psychiatrique. Le type que je viens de vous amener est connu pour être un dingue. Et si vous regardez sa fiche, il n'a jamais rencontré de psy. Il y a environ 4000 malades mentaux comme lui qui sont fichés dans les commissaires de police de Paris. Malade mentaux. Pensez-vous être habilité à employer ce terme hein Si les personnes qu'on vous signale sont telles que vous dites, ce n'est pas dans vos fichiers qu'elles devraient figurer, mais dans les miens. Bon, si je comprends bien, je peux pas rencontrer Paul Flac. Au revoir. Je sors de chez le juge d'application des peines. Binet, votre jardinier du dimanche n'a jamais quitté l'hôpital depuis son incarcération et son hospitalisation. Enfin, c'est au choix. Comment pouvez-vous en être si sûr Que Binet ne peut quitter l'hôpital sans l'autorisation du juge. Même pour se faire soigner à l'extérieur. Et Paul Flax, c'est la même chose. Idem, c'est la procédure. Bah, les fleurs de l'hôpital, elles arrivent comment sur la tombe de Jean-Marie Smelch Soudira, il peut les faire sortir. Il est chez lui, là-bas. Oui, non, mais enfin, à mon avis, il ne prendrait pas le risque d'outrepasser les injonctions du juge. Alors, n'oubliez pas qu'il est expert auprès de la cour d'assises. Bien, j'ai plus qu'à rédiger un PV de carence au sujet des fleurs. Oui, qu'est-ce que vous allez mettre Eh ben, qu'elles arrivent sur la tombe par la poste. Normal, non changer la disposition des meubles. C'est mieux, c'est plus clair. Ah, faut il faut qu'il grandisse celui-là. Oh. Non, laissez. Mais... Je... Non Touchez plus à rien. Le 
déjà venu ici euh, Non, pourquoi Pour rien. On va vous garder un petit moment, juste pendant une période d'observation, comme l'exige la loi. Il y a des requins ici Il y a des requins ici Hein, il y a des requins Il ah, y a des requins, hein J'ai combien de doigts Il y a 10 comme tout le monde. Ouais. Infirmier Non mais dis-moi Charlotte, c'est pas un peu dangereux pour Gernor de se retrouver tout seul là-bas chez les dingues comme ça Il prend un sacré risque tout de même. Bien sûr il prend des risques, mais c'est le métier. Et puis il faut à tout prix faire avancer l'enquête. Ça fait déjà 48 heures et nos chances diminuent. Hey Charlotte, qu'est-ce que tu fous là au lieu de papoter là Oh, magne Salut Ma chérie. Ouais. Tiens, je t'ai amené du main, tu rechange pour Gamer. T'as bien compris Ouais. Tu files au HP. Je me fais passer pour sa sœur et tu te ramènes les renseignements, c'est ça D'accord, mais tu la joues fine, hein Parce qu'il est là-bas en sous-marin. Ouais, ouais. Non mais je suis à bonne école. Hein Charlotte Allez, ciao. Ciao. Alors Charlotte, cette synthèse. Alors, en fait, eh ben, euh, c'est le mot enfant qui revient le plus souvent dans les auditions. Enfant Et des mots qui reviennent qu'une seule fois Bah ben alors là, patron, euh, alors, euh, si, le mot ambulance. Une ambulance aurait été vue sur le parking du centre commercial où le petit Arnaud est enlevé. Moi, je dis, il faut pas arracher ces fleurs. C'est un garde-manger pour les abeilles. Tu sais, toi et moi, on se ressemble, hein On aime les mêmes choses. Je suis déjà venu ici, mais je t'ai jamais vu. Remarque, c'est pas grave, hein Tu devais être sorti Non. Non, je suis ici depuis 8 ans. J'ai pas le droit de sortir. À derrière, j'irai jamais, jamais. Mais pourquoi Il y, y a plein de choses à voir dehors. De l'autre côté, on meurt. Pas ici, pas ici. Tu sais, quand je suis venu ici, je m'étais fait un copain. Il, il m'avait donné un truc. Il faut que je lui rende, tu vois Il s'appelle Paul Flack. C'est mon ami. Paul Flack. C'est lui qui a tué les chiens de ses parents. Ouais. Il est où Où tu vas Oh merde. Je vais repérer celui-là. Marche doucement, marche doucement. Attends-moi. Viens. Il était caché Non, c'est pas pour toi, Binet. Les tiens sont roses. Dans la bouche Bon, ce soir, je t'en donnerai d'autres. Ah, au fait ta sœur t'a apporté des affaires. C'est bien d'avoir une sœur qui s'occupe de toi. Je peux l'avoir Non. Pendant 24 heures, tu es en période d'observation. 
après, si tout va bien. Peut-être. Dis-moi, Binet. Oui Les gardiens. La relève est à quelle heure À l'aube. Oui, mais à quelle heure Au lever du jour. Ok, merci, Binet. de le voir Bah ouais. Pourtant, j'ai insisté, papa. Et je pense que dans un ou deux jours, je pourrais le voir. Mais non, attends, un ou deux jours, c'est beaucoup trop tard. Non, non, non. Il faut absolument que tu lui parles. D'accord. J'y vais. Moi, j'y retournerai demain et puis quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je le verrai, d'accord Ok. Je pense que c'est une erreur, là, parce que je, je suis de la maison. Vous voulez prendre ma brème Elle est dans ma poche intérieure gauche. Voilà. C'est bon, laissez-la. La vraie commissaire. Ça joue comment, maintenant hein Affirmatif, mademoiselle. Le commissaire Moulin enquête bien sur des enlèvements d'enfants. Oui, non, non, moi, j'appellerais pas ça une méprise, mais plutôt une bague. Oui, oh, épargnez-moi vos excuses de militaire. Hein, à Paris, vous êtes sur mon territoire. Je suis désolé, mais il faut pas nous en vouloir, commissaire. Notre cellule de veille a intercepté votre numéro de carte de crédit quand vous avez consulté un site pédophile. Pour moi qui me plaindrait que vous surveillez ces sites pourris. Comme ça, on arrive à neutraliser des réseaux, à mon avis. Oui. D'ailleurs, euh, j'y pense, ça peut peut-être vous aider. La cellule de crise, après regroupement d'informations, pense que des enfants sont peut-être enlevés en Europe pour être adoptés. Adoptés Oui, par des familles oui. aisées, en manque d'enfants. Nos collègues belges ont levé une affaire de ce type. Oui, ce qui évite à ces gens-là, finalement, une longue procédure d'adoption. Les ravisseurs, moyennant une grosse somme d'argent, leur garantissent des enfants en bonne santé et élevés à l'occidental, qui plus est. Oui. C'est un trafic d'enfants pour l'adoption pour l'adoption mmh. Enfin, c'est dégueulasse. C'est pas possible, Félix. C'est moi, sa maman. Je sais. C'est pour ça que je continue les recherches. Je vous ramènerai votre fils. Les jours sont des siècles, commissaire. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Il faut rester forte. C'est vital pour votre Félix. Tu es calme, Paul. Je préfère. Hein Et on va te garder encore un peu ici. Je ne peux pas encore aller dans le jardin. Je m'arrive à temps. Je te l'ai déjà dit. C'est 
Les fleurs, après, tu les donnes à Paul Flac Comment tu fais pour lui faire passer Quelques affaires propres. Et oh, je suis là. Oh C'est son traitement qu'il rend comme ça. Il va mieux. Il comprend tout ce que vous lui dites. Enfin bon, tu sortiras bientôt, de toute façon, la roquine. Elle a retiré sa plainte. La euh, roquine. Je peux pas rester deux secondes avec mon frère seul Non, désolé. Il est 19h55, les visites sont terminées. Ah, Marie, Marie, Marie. Paul Flax, je suis pas numéro 1. Marie. 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 Ah, ok, salope. Marie. Oh, ça fait mal au cœur quand même de voir comme ça. Ça va aller mieux. Hein Tout ira bien. Au revoir. Paul Flax, le protégé de Soubira, c'est quelque chose. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que je l'entende. Moulin, la chancellerie et son ministre tiennent à la séparation des corps. D'un côté la PJ, de l'autre la médecine. Écoutez-moi d'un doute. Vous êtes bien conscient que j'enquête sur l'enlèvement de deux enfants oh, Évidemment que oui, que vous n'arrête pas de me faire signer des réquisitions pour la brigade sinophile, la fluviale, les listes rouges et j'en passe. Moulin, la PJ sur le pied de guerre. Tout ce qui est en mon pouvoir, je vous le mets à disposition. Tout, sauf un coup de fil au ministre de la Santé. Ah, les susceptibilités ministérielles vous échappent, Moulin. Pas moi, je suis désolé. Mettez-moi au standard de la PP. Au moins là, je ferai chier personne. Professeur, quels que soient les rapports entre nos ministères, je ne vous lâcherai pas tant que je n'aurai pas fait Paul Flac. Mais agaçant, commissaire. Votre pugnacité ressemble à du harcèlement. J'en référerai à votre hiérarchie. Référer, référer. Si j'étais un carriériste, ça se saurait. Vous souffrez d'un manque d'ambition La seule ambition, c'est de retrouver les deux enfants vivants. Mais vous faites une fixation. Moi, je vous assure que Paul Flack ne peut pas être mêlé à cette affaire. Ça fait des années qu'il est enfermé dans un bâtiment de haute sécurité, alors. Les fleurs que j'ai retrouvées sur la tombe de Jean-Marie Smelch proviennent de l'hôpital. C'était pas il y a dix ans, c'était il y a deux jours. Quelqu'un d'hôpital fleurit cette tombe. Quelqu'un de forcément lié à Jean-Marie Smelch. Commissaire qui me dit que tout ceci n'est pas une manœuvre bassement policière destinée à m'intimider. Trouvez autre chose. Paul Flack est mon patient, pas le vôtre. Tu sais le soporifique que j'ai prélevé dans la poubelle que tu m'as ramené mmh. Eh bien, c'est le même qui a été utilisé lors de la tentative d'enlèvement. J'ai demandé au labo qui fabrique le produit de m'identifier le lot et sa livraison. Très bien. Hôpital François Doucher. Mmh. Quel enfant. 
soirée se souviendra. Non mais Jean-Paul, attends. Il est minuit. Et alors Alors légal Tu iras demain. Et puis si tu peux me ramener chez moi, ça me ferait très plaisir. T'as raison. Moi, il se souviendra dans moi. Allez. en une urgence au QHS, le quartier de Paul Flac. Tu bien, Michel okay. Dis-moi, tu, tu sors d'ici de temps en temps Quand tu vas sur la tombe de Jean-Marie, qui est-ce qui t'accompagne Qui est-ce qui t'accompagne je sais pas, je sais pas, je sais pas. Paul, qui est-ce qui t'accompagne Qu'est-ce que vous faites pour venir jusqu'ici ah Lâchez-moi, enfoiré Allez-y. Ah ah Yeah. 
Pour une fois, vous tombez à point nommé. Il faut que je vous entende au sujet de Paul Flack. Ça devient surréaliste. Il s'est évadé ce matin. Il s'est évadé Mais je croyais qu'on pouvait pas. Ah, ce matin, on a eu une altercation avec Boistard, votre placé d'office. Et pendant qu'on s'occupait de lui, Paul Flack en a profité pour s'évader. Avec ceci, que Boistard a volé dans mon bureau. Félicitations. Grâce à lui, je suis confronté à ma première évasion. Je vous avais dit que c'était un mec dangereux. Eh bien, comme ça, nous sommes d'accord pour une fois. Il est où maintenant Je peux le voir Non, je l'ai placé euh, en cure de sommeil intensif. De ce côté-ci, tout est réglé. Pas pour moi. Les deux enfants kidnappés ont été endormis avec du soporifique qui provenait de notre hôpital. Si votre protégé Paul Flax s'en prend au môme, je vous ferai inculper, professeur. Allô, Charlotte Oui, patron. Lui est avec toi Non, il est parti, je suis toute seule. C'est pas possible. Flax est échappé, moi j'ai peur qu'il se pointe au cimetière, alors sois prudente. Allez, je vous rejoins tout de suite. Alors deux heures par jour et en plus je me fais engueuler. Putain. Hey, je sais que tu m'entends. Tu reconnais ma voix. Il les a coupés pour toi. Oui. On se fixe Je bouge plus Putain, bouge pas, j'ai dit Ne bouge pas Oh putain ah, ah, C'est bon, c'est bon, c'est fini. C'est bon, j'ai rien, c'est fini, calme-toi. Je 
le commissaire qui est avec lui Donnez-moi ce mégaphone. Non, sans un ordre de mon patron, j'ai pas le droit. Mais comment tu as fait pour emmener Félix sur l'air de pique-nique hein C'est loin, sans voiture. Mais c'est pas moi qui conduisais Donnez-moi ça. Je connais bien Paul, il est suicidaire. Il va entraîner votre commissaire dans sa chute. Dis-moi, qu'est-ce qu'il conduisait Tu connais son nom Paul, t'entends Paul, C'est important pour moi que tout le monde sache. Descends. Tu vois, descends. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas faire Paul, je n'avance pas, je bouge pas. Donne-moi juste un... Descends maintenant Paul, c'est moi, c'est Daniel Regarde, je suis ici Je vais travailler à l'hôpital Oui J'ai pas fait de bêtises Descends de là Paul, regarde-moi. Paul, descends Regarde-moi. Descends de là Je vais venir doucement vers toi. Doucement. Non, Paul. Je vais à l'hôpital Professeur, Paul Flax sortait régulièrement de l'hôpital, je sais, il me l'a dit. Non, 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 impossible. Aucun malade ne sort sans mon autorisation écrite ni sans celle du juge d'application des peines. Bon sang, vérifier les bons de sortie. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 dans votre hôpital. Jamais mon personnel n'aurait trahi ma confiance. Faux. Paul sortait. Il m'a avoué avoir enlevé les deux enfants, Arnaud et Félix. C'est vous qui lui avez posé la question Absolument. Vous lui auriez demandé si c'était lui qui avait peint la Joconde, il vous aurait répondu que oui. Paul souffrait d'un dédoublement de la personnalité. Ajoutez à cela sa schizophrénie et vous comprendrez qu'on ne peut guère accorder une quelconque crédibilité à ses allégations. En tout cas, pas vous. Oui, je sais, j'ai pas été formé pour. En tout cas, le soporifique employé lors de l'enlèvement des deux enfants provenait bien de votre hôpital, nous en avons la traçabilité. Et alors Il a très bien pu être subtilisé entre le laboratoire qu'il fabrique et euh, la chaîne de distribution. Hein Commissaire, être sérieux. Deux enfants ont disparu. Et vous me parlez de sérieux, professeur. Vous oubliez que nous sommes ici dans les locaux de la brigade criminelle. Pas dans un salon où l'on cause de tout et de rien. Oui. Je vous le concède. Mettez chacun sa spécialité, vous, les criminels, moi, les malades. Et je vous préviens, j'espère que votre placé d'office n'est pas un policier venu enquêter illégalement dans mon hôpital. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah non. Vous direz à votre supérieur hiérarchique qui doit se cacher quelque part par là que je reste à la disposition de la justice, mais certainement pas à celle d'un voyeur. Gardien. Nous sommes sur un terrain glissant, nous là, on a un suicidé sur les bras, une enquête administrative est ouverte et je suis convoqué chez les Boeuf Carottes. Avec plus de 25 témoins, ça devrait rassurer ces frilots de DGS. Ah, je sais, j'ai compris, tant que vous n'aurez pas retrouvé les deux gamins, vous allez comment dire hein. Taper là où ça fait mal. Taper, taper justement c'est le mot, mais je préférerais un peu plus de réserve. L'univers psychiatrique est un domaine où... On soigne les déviances, les pathologies qui nous échappent. Hein. Oui. Comme le voyeurisme. N'hésitez pas à consulter Souvira. Il a diagnostiqué chez vous une psychopathologie sans vous voir. Il est fortiche, le mec. Moulin, j'espère pour vous que ce n'est pas Germer qui est en sous-marin à l'hôpital. Je suis désolé, mademoiselle Boistard. Le professeur Souvira est catégorique. Mais vous pouvez pas m'empêcher de voir mon frère Il est en cure de sommeil, c'est impossible. Je veux rester auprès de lui. C'est contraire à la thérapie. Ne vous en faites pas, d'ici une semaine, il sera sur pied. Vous allez me le transformer en légumes, là. Non, non, non. C'est ce que les gens pensent, mais ici, on soigne. On n'abrutit pas nos patients. Faites-nous confiance, il est entre de bonnes mains. Ouais. La réponse à ton énigme est simple, Jean-Paul. Le pull que portait Paul Flack appartenait à Jean-Marie Smelch. Il y a des cheveux de lui partout. Excuse-moi une seconde. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Marie Comment ça, ils veulent pas te laisser voir Garmer Comment ça me gonfler sérieusement, hein Moi, ouais, je vais m'en occuper. Ok, ciao. 
faut que tu me files un petit coup de main, là. J'ai besoin de toi pour Gerber. OK. Hein mm -hmm. Mais, madame le professeur, il est plongé dans un sommeil profond. Il faire un prélèvement d'ADN, il n'y a pas besoin qu'il me tienne la conversation. Tu pensais que c'était un serial killer <rire> Moi, je ne pense à rien. Tu agis selon les réquisitions du procureur. Il faut nourrir le nouveau fichier des empreintes génétiques. C'est comme ça. C'est une enquête à l'échelle nationale, alors mmh. Ça ira. Par contre, je veux bien un petit café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame la professeure. Un court ou un long euh, Un long, sucré. Merci. Presque terminé. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. T'es sûr que c'est l'infirmier En tout cas, moi, le coup du mégaphone, il m'est resté un petit peu en travers de la gorge, tu vois. À croire que. Paul Flag, il est complètement sous l'influence de Rabillet au point de se jeter dans le vide. Les malades mentaux sont souvent sous influence. Et il se serait servi de Paul Flag pour enlever les gosses Mais pourquoi Justement, pourquoi Faut trouver le mobile. Tiens. Et on va se faire un petit tour sur Internet. Essaye de me trouver quelque chose sur Rabillet. Il doit certainement y avoir une figure quelque part. Je te laisse. Ça va prendre du temps. Dépêche-toi. Diamant 1 de 2. Oui, Charlotte, vas-y, parle. Rabillet vient de prendre son service de nuit à l'HP. La discrétion s'est terminée, moi, je veux qu'il craque. Il vous a reniflé Affirmatif. On lui a mis une sacrée pression. Maintenant, faut qu'il flippe. Bah, ça sera plus facile. Détrompe-toi. Si vous le perdez, on perd les gamins.
Charlotte Toujours pas de guermeur en vue Négatif, patron, ça bouge pas. Je comprends pas. Avec tout ce que Sophie lui a collé dans les veines, il devrait s'arracher en défonçant la lourde de l'hosto. Les fringues des gamins sont toujours dans son vestiaire. Ouais. Comme prof compromettante, on fait pas mieux. Hein. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a amené tout ça à l'hosto justement ce soir. C'est normal, j'ai mis la pression. Charlotte était à son cul toute la journée, alors il a flippé. Pourquoi il s'en est pas débarrassé Bon, c'est un malade, c'est un fétichiste. Ah d'accord, je comprends mieux. Là. Ça va, tu sans attaque Je vais être sacrément résistant pour m'être sorti de la... Avec la dose qu'ils m'ont foutu dans les veines, j'ai même réussi à faire le mur. Costaud, hein oh, Merci, Sophie. Ah ouais, si tu n'avais pas shooté aux amphétamines, tu seras encore en train de ronfler. Qu'est-ce que t'as fait d'Arnaud et Félix Tu vois, on se retrouve, hein. ah, Mais tu veux pas répondre Hein Allez, ça fait un Chez nous, c'est pas une cure de sommeil qui t'attend. Tu vois, tu vas me dire où sont ces gosses. Sinon, tu vas regretter le jour où t'es né. C'est déjà fait. Commissaire, qu'est-ce que vous faites ici Je suis choqué, commissaire, que vous m'ayez trompé et m'avoir mis un espion dans mon hôpital, c'est... Retrouver deux enfants enlevés, tous les coups sont permis, professeur. Au-delà de ça, je ne comprends pas. Rabies, c'est incroyable. C'est pas possible, j'aurais dû me rendre compte de quelque chose. C'est lui qui a emmené Paul enlever les gosses dans l'ambulance de l'hôpital. C'est un malade, professeur, et je vous le prouverai. Vous vous rendez compte, vous vous remettez en cause tous mes travaux maintenant au service de la psychiatrie. C'est pas une science exacte, hein. C'est un poulet qui vous n'est pas un expert. Comme ça, je me sens moralement responsable de la mort de Paul Flack. Et l'enlèvement de deux enfants. C'est fini pour toi. La perruque qu'on a retrouvée dans ton casier est identique à celle que Paul a utilisée au musée. Est-ce que les deux enfants sont encore vivants Réponds. Ils sont morts. Qu'est-ce que je risque On va te soigner. Tu sais que t'en as besoin. Me mettre sous ta misole chimique jusqu'à la fin de mes jours. Il faut t'empêcher de faire du mal aux enfants. C'est trop tard. J'en ai déjà tué trois. J'ai plus de 15 ans. Qu'est-ce que tu racontes Hein Je suis Je Vas-y. 
merde, il était à deux doigts de s'affaler. Mais il faut le secouer Oh, ça va, écrase le garbeur, vraiment, n'en rajoute pas, hein. Il devait y avoir une faille chez ce mec, faut le trouver, c'est tôt. Non, je vous dis que je suis sa fille Ça va, gardien, laissez-la passer, c'est ma fille. Tiens, regarde ce que j'ai retrouvé sur un billet. Oh la vache, c'est quoi Va me chercher le projecteur dans la salle de réunion. Allez, bouge oh Merci, Marie. <rire> T'as fait du bon boulot. Merci, papa. Et l'étage Impossible de monter, tout s'est effondré.
Il y a un passage. Vas-y. Tu vois quelque chose euh, Un peu plus loin. Il y a l'air d'avoir une pièce par là. Par ici, patron. Le pouls est régulier. Tu vas nous faire remarquer. Pourquoi J'ai rien à cacher. Même pas moi. Même pas toi. 